Retransmisión. Segmento 4. Adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 99 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. El 21 de diciembre de 2012, Desmond activó el dispositivo global de Aurora Boreal y protegió la Tierra de la eyección de masa coronal de nuestro Sol. El 21 de diciembre de 2012, la humanidad siguió viviendo sin preocupaciones. La gente fue a trabajar, a la escuela y al pozo a por agua. La noche del 21 de diciembre de 2012, al ponerse el sol, la humanidad fue a dormir. La mañana del 22 de diciembre de 2012, la humanidad fue bendecida con otro amanecer. No llegó a saber que el día anterior su mundo estuvo a punto de acabar. Pensamos que había sido suficiente. Y lo fue hasta que dejó de serlo. El tiempo es inflexible, siempre se autocorrige. El lenguaje del tiempo funciona de muchas maneras. Dos de ellas puedes entenderlas, como ahora. La continuidad lineal es una simulación que permite variaciones. Dentro de la continuidad lineal hay nodos, embudos, momentos en los que los algoritmos convergen sobre los flujos de posibilidades superpuestas en un solo momento, en el que solo es posible una verdad absoluta. Las vías son fluidas. Continuas. Los nodos estáticos. Inalterables. Y la función de onda colapsa las vías en nodos que se dividen. Una y otra vez. Y otra. Y me pregunto algo. ¿Sientes cómo se contrae la onda? al intentar corregir el acto de desafío de Desmond? El nodo que se avecina necesita que el mundo acabe. Los algoritmos llevan más de 100 años tallando el flujo de posibilidades para llegar a ese fin. Arnold, Al, Arnold. Un laberinto de trincheras llenas de barro y de gas mostaza. Familias aterradas mientras los húmedos vaporizan sus casas. Fuego engendrado en el laboratorio de los álamos y alimentando catástrofes globales. El incidente Serpukov 15 de 1983. El reloj del juicio final. A buen recaudo en una oficina de la Universidad de Chicago. Una aguja que avanza con los años. El nodo está cerca. Quizá lo sabías. Quizá también lo sentías. El mundo está estrechando el cerco.